Hallo, willkommen beim Bake Club. Ich bin Laura von der Makrönchen Manufaktur aus Berlin und ich möchte mit euch heute Zitronen Thymian Macarons backen. Diese kleinen feinen Dinger, die sind klein, fein, bunt, einfach super geil und das machen wir jetzt. Übrigens, falls ihr die ganzen genauen Angaben haben wollt zu den Rezepturen, die findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Das Wichtigste, was in den Makrönchen drinsteckt, sind ja Mandeln. Die äh, brauchen wir jetzt dann natürlich schon gemahlen. Am besten ohne Schale. Also ihr findet ja im Supermarkt auf jeden Fall auch ähm, Mandeln gemahlen mit Schale. Dazu würde ich euch nicht raten. Wir nehmen sie äh, ohne Schale und Puderzucker. Dies beides sieben wir erstmal zusammen, weil wir wollen eine ganz, ganz feine Masse bekommen. Dann geht's ab durch Sieb. Erstmal die Mandeln. Zack, zack, zack. Das geht ganz fix. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon den Zucker mit übergeben. Bei mir schaut es immer ein bisschen wild aus in der Küche. Aber das gehört dazu. Und wenn die Mandeln schön fein waren, dann bleibt auch nicht wirklich viel hängen. Ansonsten, wenn sie ein bisschen gröber waren, dann bleibt ein bisschen was da. Das könnt ihr entweder ähm, wegwerfen oder aber auch zurücktun ähm, in die Masse. Dann, das macht gar nichts. Dann habt ihr zum Schluss ein bisschen was, wo ihr drauf beißt. Das ist auch völlig okay. Dann brauchen wir Eiweiß. Ganz wichtig ist natürlich, dass wirklich nichts von dem Eigelb mit in das Eiweiß reinkommt. Ähm, weil das Eigelb, das enthält ähm, ganz viel Fett und das würde dazu führen, dass sich das Eiweiß nicht aufschlagen lässt. Also achtet wirklich darauf, dass überhaupt kein Eigelb mit in das Eiweiß reinkommt. Wenn ihr nicht so geübt seid beim Eieraufschlagen, dann macht es vielleicht sogar so, dass ihr jedes Ei in eine einzelne Schüssel aufschlagt und dann ähm, immer in die Hauptschüssel einfüllt. Weil wenn ihr jetzt, wenn euch jetzt was schief gehen würde, dann müsstet ihr im Prinzip das komplette Eiweiß wegschmeißen. Das wäre eigentlich ein bisschen doof. Deswegen, wenn ihr wie gesagt nicht so geübt seid, ähm, nehmt einfach eine extra Schüssel und dann ähm, kann euch auf jeden Fall gar nichts passieren. Und das Eiweiß müssen wir jetzt richtig, richtig steif schlagen. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das mit der Küchenmaschine machen. Ich mache das hier mit meinem fancy äh, Handrührgerät ähm, und äh, zack, zack, auf wie geht's. So, und dann haben wir noch ganz normalen ähm, Zucker, beziehungsweise so also ganz normal ist er nicht. Ihr solltet darauf achten, dass es feinster Zucker ist. Also es gibt ja normalen Zucker, es gibt feinen Zucker und es gibt feinsten Zucker. Und wenn ihr könnt, besorgt euch feinsten. Also so fein wie möglich wäre super. Und den gebe ich jetzt beim Rühren in einem ganz dünnen Strahl mit in das Eiweiß rein. So. Der Eischnee ist jetzt richtig, richtig schön fest. Ich könnte ihn wahrscheinlich über meinen Kopf halten, aber das lasse ich jetzt mal lieber. Aber so, er muss wirklich richtig, richtig fest sein, sodass er, sodass er nicht mehr zerläuft. Also das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt natürlich noch die Farbe dazu. Wir machen jetzt Zitronen-Thymian-Macarons und dementsprechend nehmen wir gelbe Farbe. Es gibt inzwischen im Handel auch ganz, ganz viele natürliche Lebensmittelfarbe oder auf natürlicher Basis. Das würde ich euch natürlich empfehlen. Das Wichtigste aber bei der Farbe ist, dass sie pulver- oder pastenförmig ist. Also das heißt, nehmt wirklich keine Farbe, die flüssig ist, weil ähm, Flüssigkeit in den Makrönchen ist gar keine gute Idee. Das sind kleine Dieven und die, die hassen Feuchtigkeit. Also nehmt auf jeden Fall ähm, Pulverfarbe. So, ich gebe jetzt ein bisschen dazu. Erstmal ein bisschen. Je nachdem, ob ihr sie past ganz pastellig haben wollt oder sehr, sehr knallig, probiert ihr es ein bisschen aus. Die natürlichen Farben, äh, die färben allerdings nicht ganz so stark wie künstliche Farben. Also seid äh, ein bisschen äh, vorsichtig und äh, nehmt erstmal ein bisschen und dann peu à peu immer ein bisschen mehr. So, das probieren wir jetzt mal ganz schnell. So. Das schaut doch mal richtig schön gelb aus. Toll, so wollen wir sie haben. Das ist ganz, ganz perfekt. 
Und jetzt geht es darum, ähm, diese Puderzucker-Mandelmischung mit dem Eiweiß zu verbinden. Ähm, da gibt es sogar in Frankreich richtig einen eigenen Ausdruck für, nennt sich Macaronage. Und genau diese Macaronage machen wir jetzt. Wir geben peu à peu in so zwei bis drei Abständen diese Eiweiß-Puderzucker-Mischung in das Eiweiß und rühren das unter. Ich zeige euch gleich, wie man das unterrührt. So, und zwar gibt es da eine Technik. Ihr geht mit eurem Spatel am Rand der Schüssel entlang, bis ihr euren Arm nicht mehr umdrehen könnt. Und dann nochmal in die Mitte haut ihr so ein bisschen drauf. Aber schon vorsichtig, also nicht zu, nicht zu wild. Und dabei könnt ihr auch die Schüssel immer noch ein bisschen rühren. Also immer am Rand der Schüssel lang, bis der Arm nicht mehr weitergeht. Und dann nochmal drauf hauen. Ein bisschen in die Mitte. So, jetzt ist der erste Teil untergemischt. Und dann könnt ihr auch, wenn sich alles gut untergemischt hat, dann könnt ihr ruhig ein bisschen kräftiger werden, ein bisschen schneller schlagen. Es soll nämlich so eine Konsistenz entstehen, wie so zähflüssige Magma. Also nicht, dass wir alle schon auf irgendeinem Vulkan unterwegs waren, aber man weiß ja so ein bisschen, wie soll so, soll so Magma ausschauen. Ja, das geht schon so langsam in die richtige Richtung. Aber schlagt nicht zu lange, das ist ganz wichtig, weil wenn, wenn die Masse euch zu flüssig wird, dann haben wir später ein Problem, dann ähm, zerlaufen die Macarons nämlich auf dem Backblech und äh, das wollen wir nicht. Dann habt ihr auf einmal solche riesen Flaschen da und das, ähm, ja, das ist nicht so, wie die Makrönchen dann werden sollen. Ich zeige euch das jetzt mal. Das Tolle ist, die fängt dann auch so ein bisschen an zu glänzen. So, und wenn wir es jetzt hochhalten, dann seht ihr, es läuft richtig, richtig toll vom Löffel runter, glänzt schön und alles ist toll miteinander kombiniert. Genau so äh, soll es dann sein. Braucht aber ein bisschen Übung, sage ich euch schon mal vorweg. Es wird das ein oder andere Mal auch geben, wo ihr denkt, so ein Mist, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ähm, übt einfach ein bisschen, macht ein paar Mal Macarons. Und dann, ich garantiere euch, irgendwann wird es klappen. Genauso war das bei mir früher auch. So, jetzt, dadurch, dass wir jetzt Zitronenmakrönchen machen, ähm, geben wir noch ein ganz bisschen Zitronenschale mit äh, in den Teig und Thymian, weil wir machen ja zitronen thymian -Makrönchen. Und äh, beides tun wir aber jetzt erst in die Masse rein, weil wir hätten, hätten wir es früher gemacht, dann... Ähm, hätte das sein können, dass das Eiweiß uns dann zusammenfällt. Weil Zitrone und Eiweiß, die mögen sich beide nicht so gerne. Also jetzt Zitrone, schon mal unsere Reibe. Und Thymian habe ich auch besorgt. Das ist der Thymian. Ein Küchenkräuter, der eine oder andere kennt es von euch auf jeden Fall aus der Küche. Vielleicht steht es auch bei dem einen oder anderen. Wenn nicht, dann kauft ihr es. Und man kann es eben auch ganz, ganz toll zum Backen nehmen. Gibt eine ganz spannende Note. Zitrone, ganz wichtig natürlich, Bio-Zitrone. Also äh, die Schale muss unbehandelt sein, weil sonst haut ihr euch da irgendwelche seltsamen Dinge äh, direkt äh, in die Makrönchen rein und das will ja auch keiner. Also schöne Bio-Zitrone. Ganz wichtig ist auch, nicht zu viel reiben, äh, wenn ihr schon auf das Weiße der Zitrone kommt. Das ist bitter. Also äh, nehmt nur wirklich die äußere gelbe Schale, die ihr da reinreibt und nicht, nicht zu viel. Also bitter soll es ja auch nicht werden. Super. Und dann nehmen wir ein bisschen Thymian ein. Zupft einfach ein bisschen was ab und zupft euch das einfach schön in die Grünchen rein. Ihr könnt auch die Blätter ganz lassen. Ähm, dann habt ihr später halt die ganzen Blätter im Teig. Ich zerrupfe das ein bisschen, dann gibt es noch ein bisschen mehr Aroma. Mh, mm, toll. Oh, das duftet schon. So schaut es aus. Ihr seht die Masse mit den Thymian und der Zitronenschale. Und das wird jetzt noch einmal ganz kurz ein bisschen untergerührt. Und dann kommt die Masse in den Spritzbeutel und wird dann aufs Backblech gespritzt. 
Und zwar nehmt ihr eine Lochtülle, ganz wichtig, kein äh, Stern oder Blüte oder irgendwas, Lochtülle, ganz wichtig. Ungefähr 8 mm sollte sie auf jeden Fall im Durchmesser haben. Und äh, die kommt jetzt in den Spritzbeutel rein. Dafür schneidet ihr oben die Spitze ab oder bei den Silikonspritzbeuteln, da ist ja das Ende schon weg. Ansonsten schneidet ihr ein Stückchen weg und tut die Tülle rein. So, und jetzt könnt ihr eben ganz einfach da so drunter fassen und könnt die Masse, unsere Magenmasse, Magenmasse, könnt ihr einfüllen. Also einfach auf den Spatel rein und dann zieht ihr das einfach mit der Hand so weg. Für die Teigfreaks unter euch, ich bin nämlich total der Teigfreak, ich liebe es, äh, Teig, rohen Teig zu essen. Ich habe mir meine Mama früher immer auf die Finger gehauen. Aber für diejenigen von euch, die das genauso lieben äh, wie ich, ich leider eine schlechte Nachricht, weil der Makrönchenteig an sich schmeckt total eklig. Also äh, eklig ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, er schmeckt einfach nur süß. Leider nicht so lecker wie so ein schöner Mürbeteig. So, jetzt habt ihr den Spritzbeutel. Den dreht ihr oben ab, sodass hinten nichts rauslaufen kann und haltet ihn hier wirklich so am Ende fest. So, und läuft schon ein bisschen was raus. Dafür ist es ganz gut, wenn ihr die Schüssel die ganze Zeit immer schön neben euch lasst. So, und dann geht's los mit dem Aufspritzen. Ihr dreht den Spritzbeutel um, haltet ihn in der rechten oder linken Hand wie es euch lieber ist. Und die andere Hand ist unten so ein bisschen die Führhand. Und jetzt ist es ganz wichtig, nicht wild, also ich zeige euch mal, wie es falsch ist, wenn ihr jetzt nämlich so spritzt, so rund, dann entstehen da so kleine Häufchen. Und diese kleinen Häufchen, die wollen wir nicht haben. Wir wollen auf jeden Fall einfach runde Macarons. Und das schafft ihr, indem ihr den Spritzbeutel ganz ruhig lasst, nämlich einfach nur drückt und aufhört zu drücken und oben noch mal so ein bisschen abdreht. Gerade lassen, drücken, aufhören und so ein bisschen abziehen. Drücken und abziehen. Und das möglichst alles in der gleichen Größe. Jetzt sind die Makrönchen fertig. Wir schlagen noch zwei, dreimal unten mit unserer Hand so ein bisschen gegen das Blech, weil dann schlagen wir nämlich noch ein paar Luftlöcher aus den Makrönchen raus. Das ist ganz perfekt. Dann passiert das später nicht beim Backen. Und jetzt müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben, weil jetzt müssen die Makrönchen nämlich ruhen. Und zwar so lange, bis sie so eine ganz dünne Haut oben bekommen. Das kann 20 Minuten dauern, das kann aber auch eine halbe Stunde oder auch eine Stunde bis zwei Stunden dauern. Es kommt ganz drauf an, auch so ein bisschen wie das Wetter draußen ist, wenn es sehr regnerisch ist oder so, dann trocknen sie natürlich nicht so schnell, wenn äh, das Wetter äh, aber super ist. Oder vielleicht sogar im Winter ist eigentlich die ganz perfekte Zeit, wenn ihr nämlich schön die Heizung noch aufgedreht habt, dann ist das nämlich bei euch in der Wohnung auch meistens auch schön trocken. Also kennt man ja, dann ist die Haut so trocken. Und für die Makrönchen, die finden das genau ganz perfekt. Dann trocknen sie nämlich meistens ratzfatz. Also ihr müsst es so ein bisschen davon abhängig machen, äh, wie die Temperatur und so ist. Testet einfach immer mal wieder. Jetzt, wenn ich jetzt nämlich drauf fasse, dann bleibt mein Finger da dran kleben und ich ziehe die Masse so hoch. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, dann könnt ihr sie backen, wenn sie wirklich eine ganz kleine, dünne Haut oben bekommen haben. So, da sind unsere kleinen, feinen Köstlichkeiten. Die haben jetzt eine ganze Weile geruht, heute leider ein bisschen länger. Bei uns ist das Wetter leider nicht ganz so toll heute. Ähm, aber das macht nichts. Jetzt kommen sie ab in den Ofen und zwar bei 130 Grad ähm, für circa 13 Minuten. Wir haben den Ofen schon vorgeheizt und haben auch das Glück, dass wir hier einen Umluftbackofen haben. Das ist nämlich eigentlich sehr, sehr wichtig. Für diejenigen von euch äh, zu Hause, die einen Gasofen haben, äh, das ist äh, eigentlich nicht ganz so ideal, aber es klappt trotzdem. Es gibt nämlich einen kleinen Trick und zwar der kleine Trick ist, ihr nehmt einen Holzlöffel, 
Ähm, und den steckt ihr in die Tür rein, sodass die Tür die ganze Zeit ein ganz bisschen offen ist, einen ganz kleinen Spalt. Und so bekommt ihr halt so eine natürliche Umluft in eurem Gasofen hin und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ganz wichtig auch den Ofen dann wirklich auf die niedrigste Stufe äh, zu stellen, weil die Temperatur sollte wirklich relativ gering sein. Äh, nur eben so 130 Grad äh, und nicht zu hoch. Also, wir stecken die Leckereien jetzt in unseren Umluftbackofen und holen sie dann in 13 Minuten wieder raus. Tada! Da sind die feinen kleinen Stücke frisch aus dem Ofen gekommen. Jetzt müssen sie aber ruhen bzw. abkühlen, weil sonst könnt ihr sie nicht lösen vom Backblech. Das heißt, die müssen jetzt noch ein bisschen stehen bleiben. Ich stelle sie jetzt beiseite und in der Zeit mache ich unsere Füllung. So, unsere Makrönchen, die kühlen jetzt richtig schön aus. In der Zwischenzeit können wir die Füllung zubereiten. Ähm, wir machen ja zitronen thymian makrönchen Dementsprechend brauchen wir auch eine Füllung, die irgendwas damit zu tun hat. Wir machen heute eine Buttercreme und zwar eine Buttercreme äh, mit Philadelphia. Und da kommt dann natürlich auch Zitrone und der Thymian rein. Wir beginnen die Butter zu schlagen, richtig schön schaumig zu schlagen. Also ab mit der Butter in die Rührschüssel. Und dann geht's los. So, jetzt kommt der Frischkäse noch mit dazu. Und ein ganz, ganz kleines bisschen Zucker. Das schlagt ihr dann Richtig schön cremig und dann kommt gleich die Zitrone mit. So, jetzt geben wir ein ganz bisschen Zitronenschale wieder mit dazu. Wie vorhin schon bei den Makrönchen Schalen. Wieder darauf achten, nicht das Weiße von der Zitrone mit wegreiben, nur wirklich die äußere Haut, die gelbe Haut. Und jetzt kommt wieder unser Thymian. Da haben wir das gute Stück. Diesmal gebe ich einfach die kompletten Blätter mit dazu. Wichtig ist aber, ähm, achtet darauf, dass ihr wirklich frischen Thymian nehmt. Nicht getrockneten Thymian, bitte, bitte, bitte. Weil das äh, ist wirklich gleich ein ganz anderer Geschmack. Allerdings gibt es frischen Thymian auch ein bisschen in unterschiedlicher Form. Also ähm, die können ein bisschen unterschiedlich ausschauen. Es gibt auch Zitronenthymian und eben verschiedene andere Arten. Das schlage ich nochmal und dann können wir gleich loslegen mit dem Füllen der Makrönchen. So, hm. mal kosten. Super lecker. Also, auf geht's. Wieder ein Spritzbeutel. Ihr könnt auch einen kleineren nehmen. Jetzt brauchen wir aber keine Tülle. Das heißt, wir tun jetzt einfach die Creme direkt in den Spritzbeutel und schneiden unten einfach eine ganz, ganz kleine Ecke ab. Da sind sie, die kleinen süßen Dinger. Jetzt geht es erstmal darum zu schauen, welche passen eigentlich zusammen, weil es ist ja schon immer so, dass das eine ist ein ganz kleines bisschen größer, das andere ist ein kleines bisschen kleiner. Dann sucht ihr, welche passen zusammen, schaut erstmal und legt sie euch am besten dann schon gleich so nebeneinander, wie ihr sie dann auch später haben wollt. Einer nicht zu viel, macht nichts. So, jetzt schneide ich den Spritzbeutel unten ganz klein ab. Mhm. So. Und jetzt spritze ich nur einen kleinen Kringel auf und lasse in der Mitte ein bisschen frei, weil da tue ich dann gleich ein bisschen Zitronenmarmelade noch in die Mitte, damit man dann noch mal so einen kleinen zitronigen Kick hat. Also erstmal spritze ich wirklich einen Kreis im Kreis, nicht zu doll drücken und lasse in der Mitte, wie gesagt, ein kleines Loch frei. Oh. Ach, super. Ich freue mich jetzt schon. 
Ähm, dann Zitronengelee oder Zitronenmarmelade könnt ihr ähm, auf jeden Fall überall im Supermarkt kaufen. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch selber machen. Boah, es duftet schon so toll. Traumhaft. So, ein kleines Löffelchen. Und dann gebt ihr wirklich ein kleines bisschen von der Zitronenmarmelade auf das Löffelchen. Aufs Löffelchen und dann ab damit in die Mitte. Am besten ihr nehmt vielleicht sogar zwei Löffelchen. Dann könnt ihr das jetzt runter unterschieben. Fertig sind die Leckereien. Jetzt muss nur noch das Deckelchen drauf. Mmh. Oberlecker. So, das machen wir jetzt natürlich mit allen Makrönchen. Deckelchen drauf, ganz schnell. Und dann sind sie fertig, unsere kleinen Köstlichkeiten. Ganz toll, Zitronen, Thymian, Makrönchen, Oberlecker. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch die Makrönchen in jeglichen Geschmacks- und Farbrichtungen machen. Da sind der Kreativität wirklich überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Ähm, ihr könnt verschiedene Farben nehmen, ihr könnt verschiedene Fruchtpulver äh, in die Masse mit einarbeiten, ihr könnt Gewürze reintun, Zimt im Winter, Vanille, ähm, da könnt ihr euch wirklich austoben, äh, das ist wirklich ganz, ganz zauberhaft. Ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken, äh, ganz viel Freude, dass nicht so viel schief geht, sollte was schief gehen, macht nichts. Probiert es nochmal, irgendwann klappt es. Makrönchen sind kleine Dieven, macht nichts, weitermachen, irgendwann habt ihr es raus. Äh, bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert, das ist äh, alles wunderbar. Abonniert den Kanal hier äh, und backt auch die anderen Videos nach. Äh, ihr werdet unglaublich viel Spaß in der Küche haben. Wir sehen uns bestimmt bald nochmal wieder. Bis dann, tschüss!